നമസ്കാരം ഷെബിസ് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന വിക്ടോറിയ തന്നെ പോർട്ട് ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നിറയെ പോർട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ബീച്ചസ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഈ ഒരു സൈഡ് കവർ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് ബീച്ചസും ഇവിടെയുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം പോർട്ട്ലാൻഡിൻ്റെ അവിടുന്ന് ലേക്ക് സൗത്ത് ബെസ്റ്റ് വോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബുഷ് വോക്ക് ഉണ്ട് അതൊരു വോക്കിംഗ് ട്രെയിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ബുഷ് വാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ പോവാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് നടക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ട്രാക്ക് കുറേ ദൂരം പോകുന്നത് സീ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നല്ല സീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്ന കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഈ വോക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വോക്ക് ചെയ്തിട്ടല്ല പോകുന്നത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കാറിൽ പോയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയ പോയിന്റ് എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒരു ചെറിയ ബീച്ച് പോലെ കാറ് ഇറങ്ങി എത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ ബീച്ചാണ് ഇവിടെ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല ചിലർ ഫിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ തീരെ ക്രൗഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ബീച്ചാണ് ഗാർനറ്റ് കോളനി കാണാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ഒരു ഗാർനറ്റ് കോളനി ഇതാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട വോക്കിംഗ് ട്രെയിലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെയുള്ള റോഡിൽ കൂടെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കാറ് ഇപ്പോൾ ഗാർനറ്റ് കോളനിയിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുമോ അറിയില്ല അത് ചില നേരത്ത് മാത്രമേ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്സസ് ഉള്ളൂ ഈ സമയത്ത് ആക്സസ് പോയിന്റ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാൽ നന്നായിട്ട് കാണാം ഗാനറ്റ്സ് ഇരിക്കുന്നതും ഒക്കെ പറന്നു പോകുന്നതൊക്കെ പക്ഷെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ കിട്ടിയില്ല കാരണം അതിലേക്കുള്ള ഗേറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ പോർട്ട്ലാൻഡിൽ നിന്ന് ആ വോക്കിംഗ് ട്രെയിൽ പിടിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ കേപ്പ് നെൽസണിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് അത് കാണാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹൈറ്റ് തേർട്ടി ടു മീറ്റർ ഹൈറ്റ് എങ്ങാണ്ട് ഉണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിന് ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ കോട്ടേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടും റൂം എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ താമസിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബീച്ചിലാണ് ഉള്ളത് കെ ബ്രിഡ്ജ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ബ്രിഡ്ജ് വാട്ടർ ബീച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഇവിടെ രാവിലെ ടൈമിൽ കുറച്ച് തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പൊള്ളുന്നൊരു ചൂടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യു വിയും കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊരു ബീച്ച് ടെൻറ്റൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കെപ്രിച്ച് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പെട്രിഫൈഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഇതൊരു റോക്ക് ഫോമേഷൻ ആണ് ഇത് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിന് പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറയണത് ഒരു സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ഫോമേഷൻ ആയിരുന്നു അത് ഒലിച്ചു പോയതാണ് അങ്ങനെ പലതും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇപ്പൊ കണ്ട പെട്രിഫൈഡ് ഫോറസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോ ഹോളും രണ്ടും ഒരേ ലൊക്കേഷനിലാണ് അപ്പൊ ഈ ബ്ലോ ഹോളിന്റെ അവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ബ്ലാക്ക് റോക്കിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഈ തിര വന്ന് തട്ടി പൊന്തുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഞങ്ങൾ രാവിലെ പോർട്ട്ലാൻഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കേപ്പ് നെൽസിനും കേപ്പ് ബ്രിഡ്ജ് വാട്ടറും ഒക്കെ കവർ ചെയ്ത് തിരിച്ച് പോർട്ട്ലാൻഡിൽ തന്നെ വന്നു ഇത് പോർട്ട്ലാൻഡിലുള്ള ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയാണ് ഫോത്രോപ്പ് ലഗൂൺ നടക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് വോക്കിംഗ് ട്രെയിലുണ്ട് ഒരു ഉറങ്ങാത്ത ഒരു കോലേനെ കണ്ടു യൂഷ്വലി കോലാസൊക്കെ എപ്പോഴും ഉറങ്ങിയിട്ടാണ് കാണുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ഉറങ്ങാത്ത കോലേനെ കണ്ടു
ആൻഡ്രസൺ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പോർട്ട്ലാൻഡിലെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് കാണാം വേൾഡ് വാർ ടു മെമ്മോറിയൽ ഉണ്ട് അത് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നാലേ ലുക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ ഈവനിങ് ആയി നാലുമണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് ട്രാമ ഓടുന്നുണ്ട് മെയിൻ ഹിസ്റ്റോറിക് പ്ലേസസിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുന്ന ഒരു ട്രാം ആണ് ഇത് പോർട്ട്ലാൻഡിലെ ഒരു ഫിഷിംഗ് സ്പോട്ട് ആണ് ലീ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കടലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ബേ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വലിയ വലിയ മീനൊക്കെ ഫിഷ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാരും ഇവിടെ ചൂണ്ടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഈവനിങ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിഷ് ഒക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടും ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ വന്ന് കണ്ട് തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പോൾ പോർട്ട്ലാൻഡിലെ മെയിൻ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്തു കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കാണാനുണ്ട് പിന്നെ ഈവനിങ് ആയി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് ഇവിടെ തീർക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ താങ്ക്സ് ഫ